How big is your bladder? Yeah, I wonder that sometimes. If you look, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে অথবা আলসেমি করে অথবা কারো কারো ক্ষেত্রে প্রফেশনাল কারণেও অনেক সময় আমাদের অনেকটা সময় ধরে প্রস্তাব আটকে রাখতে হয় এই রকমটা দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকলে আমাদের শরীরে কি ঘটে অথবা আমাদের মূত্রথলিতে কি ঘটে এবং এ থেকে কি কি মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা আর এতদিন পর্যন্ত যারা এই কাজটা করে আসছেন তাদের এখন কি করা উচিত এই সব কিছু জানবো আমরা এই ভিডিওতে বাইদ ওয়ে আপনি যখন এই ভিডিওটা দেখছেন তখন সম্ভবত আমাদের এই চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছাড়িয়ে আছে এই ব্যাপারে কিছু কথা বলার আছে যেটা আমরা ভিডিও শেষে বলবো আজকে আমি ল্যাবে ঢোকার পরই দেখতেছি লাউরা এখানে কাজ করতেছে তো কথায় কথায় ও বললো যে ও অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব আটকিয়ে রাখছে মানে ও কাজের জন্য যেতে পারছে না হোয়াট ইজ দিস চিফ ফর কিডনি সেল সো ইউ আর এ কিডনি সেল ইঞ্জিনিয়ার আর ইউ স্টিল হোল্ডিং ইউ পি ওয়াই ওয়াল্ডি হ্যাজ টু ডু দেয়ার ওয়ার্ক But do you know what will happen to your body if you hold your pee for a long time? Do. You do? do? And you are still doing it? Yeah. Why? Because I have work to do. Okay, good. Thank you. আপনি তো আপনার মূত্রথলি দেখতে পান না তো মূত্রথলি যখন প্রস্রাবে ভরে যায় তখন আপনি কিভাবে বোঝেন যে এটা এখন ভরে গেছে এখন প্রস্রাব করতে হবে কারণ আপনার ব্রেন আপনাকে সিগন্যাল পাঠায় মানে আপনাকে প্রস্রাব চাপার অনুভূতি দেয় তখন আপনি বোঝেন যে এটা ভরে গেছে আমার প্রস্রাব করা দরকার প্রশ্ন হচ্ছে ব্রেইনও তো এই মূত্রথলিকে দেখতে পায় না এই ব্রেইন থেকে মূত্রথলির দূরত্ব তো কয়েকশো কিলোমিটার ও এটা জানে কিভাবে আমাদের দুই কিডনিতে প্রতিনিয়ত প্রস্রাব তৈরি হতে থাকে সেখান থেকে একটা নলের মাধ্যমে সেই প্রস্রাবটা মূত্রথলিতে যায় এবং সেখানে গিয়ে জমা হতে থাকে যে নল হয়ে আসে তা নাম হচ্ছে ইউরেটার আমাদের মূত্রথলিটা হচ্ছে কিছুটা বেলুনের মতো এইখানে যখন প্রস্রাব এসে জমা হতে থাকে এইটা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে ঠিক যেরকম আপনি যখন বেলুন ফুলাবেন এইটা আস্তে আস্তে বাতার যত বেশি দেবেন তত বড় হবে ঠিক সেরকম আমাদের মূত্রথলিও বড় হতে থাকে এই যে প্রস্রাবের কারণে মূত্রথলি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে আপনি যখন বেলুন ফুলান তখন কি হয় বাতার যত বেশি দেবেন তত কিন্তু এই বেলুনের যে চামড়াটা ওইটা টান টান বেশি হবে মানে স্ট্রেচড হয়ে যাবে ঠিক একই রকম আমাদের মূত্রথলির চামড়াও বেশি পরিমাণে স্ট্রেচড হয়ে যায় মানে বেশি টান টান হয়ে যায় যত বেশি প্রস্রাব এখানে জমা হয় আমাদের মূত্রথলির গায়ে শত শত স্ট্রেচ রিসেপ্টর থাকে মানে এক ধরনের সিগনাল পাঠানোর জিনিস থাকে যে হচ্ছে যখন আপনার মূত্রথলি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে মানে স্ট্রেচড হচ্ছে মানে টান টান হচ্ছে তখন ওই যে ওর গায়ে অনেকগুলি স্ট্রেচ রিসেপ্টর আছে ওরা সিগন্যাল পাঠায় ব্রেইনে এই সিগন্যালের কারণেই ব্রেইন বোঝে যে মূত্রথলি ভরে গেছে তখন আপনাকে প্রস্রাব চাপার অনুভূতি দেয় কিন্তু এখন ধরেন ওই অবস্থাতে আপনার প্রস্রাব করতে যাওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি নাই আপনি খুব জরুরি কোনো একটা কাজ করছেন কোনোভাবেই যাওয়া সম্ভব না তখন ব্রেইন কি করে ফিরতে একটা সিগন্যাল পাঠায় ওই এরিয়াতে আমাদের মূত্রথলির নিচে মানে যেই পথ ধরে মূত্র আমাদের শরীর থেকে বাইরে বেরোয় সেই পথে একটা দরজার মতো জায়গা আছে যার নাম হচ্ছে এক্সটার্নাল ইউরেথ্রাল স্পিংটার এটাকে আমরা দরজাই বলি খুব কঠিন একটা নাম তো এই দরজা সবসময় এভাবে আটকে ধরে রাখে যার জন্য হচ্ছে অনেক বেশি প্রেশার আসলেও আপনি কিন্তু প্রস্রাব করে দেন না মানে এটা অটোমেটিক্যালি বেরোয়ে যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি না করছেন আপনি ব্যস্ত থাকা অবস্থায় যখন আপনার প্রস্রাব আসে তখন আপনার ব্রেইন ফিরতি এই যে দরজা সেই দরজাকে সিগন্যাল পাঠায় যে এটাকে চেপে ধরে রাখো এখন প্রস্রাব করা যাবে না ঝামেলা সূত্রপাত এই জায়গাতে আপনি প্রস্রাব বের হওয়ার যে দরজা সেটাকে খুব শক্ত করে বন্ধ করে রাখলেন কিন্তু যেইখানে প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে মানে দুই কিডনিতে ওদেরকে তো বন্ধ করেন নাই যতবার আপনার হার্ট বিট করছে ততবার রক্ত এই কিডনি হয়ে পাস হচ্ছে এবং প্রত্যেকবারই কিছুটা করে প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে এখন আপনার মূত্রথলি যদি ভরে যায় এবং বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ থাকে তাহলে নতুন যে প্রস্রাব তৈরি হচ্ছে সে কোথায় যাবে মূত্রথলিতেই যাবে এবং মূত্রথলির কথা আগেই বললাম যে এটা হচ্ছে বেলুনের মতো মূত্রথলি কন্টিনিউসলি বড় হতে থাকবে আর এই মূত্রথলি যদিও বড় হতে থাকে এর একটা নির্দিষ্ট ক্যাপাসিটি আছে নর্মালি আমাদের মূত্রথলিতে যখন দুইশো এম এর মতো প্রস্রাব জমা হয় তখনই আমরা অনুভব করতে থাকি যে প্রস্রাব করা দরকার যখন পাঁচশো এম হয়ে যায় তখন আমরা খুব বেশি অনুভব করি যে এখনই প্রস্রাব করা দরকার বা খুব বেশি প্রস্রাব ধরেছে কিন্তু যদি এই পাঁচশো এম ভরার পরও আমরা প্রস্রাব না করি সেটা একদিন দুই দিন করলে সমস্যা নেই কিন্তু অনেকেই আছেন যারা হচ্ছে কন্টিনিউসলি এটা করে যাচ্ছেন প্রতিদিনই করে যাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি ঘটনা ঘটবে সবার প্রথম সমস্যা হচ্ছে মূত্রথলি আর ব্রেনের যে নার্ভ সিগনালিং এই সিগনালিং এ একটা ঝামেলা হয়ে যাবে যতখানি প্রস্রাব আসলে ব্রেইন আপনাকে সিগনাল দিত যে তোমার প্রস্রাব ধরেছে যাও প্রস্রাব করো কিন্তু আপনি করতেন না ব্রেইন অতখানি ভরার পরে মনে করবে যে এই
তখন ব্রেইন মনে করতে শুরু করবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আরও ভরুক তারপরে সিগন্যাল দিব অথবা যতখানি ভরার আগ পর্যন্ত আপনি প্রস্রাব করতে অভ্যস্ত না অতখানি ভরার আগ পর্যন্ত ব্রেইন আর আপনাকে কিছুই জানাবে না ব্রেইন মনে করতে থাকবে আপনার নোত্রথলের জায়গাটা মনে হয় বড় হয়ে গেছে আগে যেরকম তিনশো এমএল ভরলেই আপনাকে যত জোরে প্রস্রাব চাপার অনুভূতি দিত তিনশো এমএল ভরলে এখন আর অত জোরে দিবে না হয়তো পাঁচশো এমএল ভরার পরে অত জোরে দিবে একদিন দুই দিনে হয়তো অনেক বেশি সমস্যার কিছু হবে না কিন্তু এরকম যদি কন্টিনিউয়াসলি আপনি করতে থাকেন তাহলে এই যে কন্টিনিউয়াসলি আপনার মূত্রথলি স্ট্রেচড হচ্ছে অনেক বেশি অনেক বেশি প্রসারিত হচ্ছে যার জন্য এই মূত্রথলির আশেপাশে যত মাসল আছে মানে যারা আপনার প্রস্রাব ধরে রাখতে সাহায্য করে অথবা আপনার প্রস্রাব করার পরে যারা এটাকে পুরোপুরি পরিষ্কার করতে মানে পুরোপুরি ক্লিয়ার করতে সাহায্য করে ওই মাসলগুলি আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যেতে থাকবে তখন কয়েকটা ঘটনা করতে পারে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি আর ভালো মতো প্রস্রাব ধরে রাখতে পারছেন না যখন দেখা যাচ্ছে যে আপনার অনেক বেশি প্রস্রাবের বেগ আসছে তখন দু এক ফোটা প্রস্রাব বেরিয়ে যাচ্ছে এটার কারণটা খুবই সিম্পল ওই যে একটা দরজা ছিল যেটা চেপে ধরে আপনাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত প্রস্রাব ধরে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল অনেক দিন পর্যন্ত এরকম কন্টিনিউয়াস প্রেশারে থাকতে থাকতে এই দরজাটা দুর্বল হয়ে যায় যার জন্য হচ্ছে মাঝে মাঝে দু এক ফোটো প্রস্রাব বেরিয়ে যেতে পারে নাম্বার দুই হলো প্রস্রাব পুরোপুরি ক্লিয়ার না হওয়া মানে আপনি প্রস্রাব করলেন ঠিকই কিন্তু মনে হচ্ছে যেন পুরোপুরি বের হয় না বা কিছুটা অংশ ভেতরে রয়ে গেছে এটার কারণ হচ্ছে যেই মাসলগুলো আপনার ভেতর থেকে চাপ দিয়ে সবটুকু প্রস্রাব বের করে দিত ওরা এই যে অনেকটা সময় ধরে আপনি প্রস্রাব আটকে রেখেছেন যার জন্য আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে গেছে যার জন্য যতটুকু শক্তি দিয়ে ওরা আগে সম্পূর্ণ প্রস্রাব বের করে দিত ওই শক্তিটুকু আর পাচ্ছে না যার জন্য প্রস্রাব করার পরেও আপনার মনে হচ্ছে যে আসলে পুরোপুরি বের হয় না নাম্বার তিন হচ্ছে যদি আপনার ভাগ্য খারাপ থাকে তাহলে প্রস্রাবে ইনফেকশনও হতে পারে প্রস্রাবে ইনফেকশন হয়েছে কি না সেটা বোঝার ছয় উপায় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে প্রস্রাবের সময় জ্বালা পোড়া হওয়া নাম্বার দুই হচ্ছে বারবার প্রস্রাবের বেগ আসা এবং এত বেশি পরিমাণে বেগ আসা যে আপনার মনে হবে আপনি অনেক বেশি পরিমাণে প্রস্রাব করবেন কিন্তু টয়লেটে যাওয়ার পরে গিয়ে দেখলেন যে অল্প একটুখানি প্রস্রাব হয়েছে নাম্বার তিন হচ্ছে তলপেট এবং পেলভিস এরিয়াতে ব্যথা হওয়া নাম্বার চার হচ্ছে প্রস্রাবে বাজে দুর্গন্ধ হওয়া নাম্বার পাঁচ হচ্ছে প্রস্রাবের কালার পরিবর্তন হওয়া কিছুটা ক্লাউডি বা ধূসর বর্ণের হওয়া নাম্বার ছয় হচ্ছে প্রস্রাবের সাথে রক্ত যাওয়া এই তো গেল ইনফেকশনের ব্যাপার দীর্ঘ সময় প্রস্রাব আটকে রাখলে আরেকটা সিরিয়াস কন্ডিশন হতে পারে নাম্বার চার হাইপার টনিক পেলভিক ফ্লোর আপনি যখন দীর্ঘ সময় ধরে আপনার প্রস্রাব চেপে ধরে আটকে রাখছেন তখন আপনার পেলভিক ফ্লোরের যে মাসলগুলো মানে যেই মাংসপেশিগুলো সবাই একত্রে কাজ করছে প্রস্রাবটাকে আটকে রাখার জন্য ওরা অনেক দিন পর্যন্ত এত বেশি পরিমাণ কাজ করতে করতে একটা সময় পরে গিয়ে হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এই কন্ডিশনের নামই হচ্ছে হাইপারটনিক পেলভিক ফ্লোর এটা একটা সিরিয়াস কন্ডিশন কিভাবে বুঝবেন যে আপনার কি এই কন্ডিশন হয়েছে কি না নাম্বার ওয়ান কোমরের পিছন দিকে ব্যথা হওয়া নাম্বার দুই জেনিটাল এরিয়াতে ব্যথা হওয়া নাম্বার তিন হচ্ছে মূত্রথলির এরিয়াতে ব্যথা হওয়া পাঁচ নাম্বার হচ্ছে বারবার প্রস্রাবের বেগ আসা কিন্তু আপনি যখন টয়লেটে গিয়ে এটা শুরু করছেন তখন আপনাকে অনেক বেশি প্রেশার দিয়ে প্রস্রাবটা শুরু করা লাগছে আবার এই প্রস্রাব কন্টিনিউ করতে আপনাকে অনেকটা প্রেশার অবস্থায় রাখা লাগছে আপনি যদি প্রেশারটা ছেড়ে দিচ্ছেন তখনই হচ্ছে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মানে এই প্রস্রাবটা মেনটেন করাটাও অনেক বেশি প্রেশার দিয়ে করা লাগছে এর বাইরেও অ্যাডাল্ট কিছু প্রবলেম হতে পারে যেরকম হচ্ছে ইন্টার কোর্স রিলেটেড ওই সময় ব্যথা হওয়া অথবা অর্গাজমের সমস্যা হওয়া অথবা ইরেকট্রাইল ডিসফাংশন হওয়া এই ধরনের কিছু সমস্যা হতে পারে ইম্পর্টেন্টলি এই হাইপারটনিক পেলভিক ফ্লোর যদি হয়ে থাকে এটা কিন্তু নিজে নিজে ঠিক হবে না তো এই লক্ষণগুলো যদি আপনার মধ্যে থাকে তাহলে আপনার অতি সত্তর একজন ইউরোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করা উচিত চেক করে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে আসলে আপনার কি হয়েছে এবং সেটার চিকিৎসাও ওই ইউরোলজিস্ট আপনাকে বলে দিবেন আর যাদের শরীরে এখনও কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি তারা অবশ্যই ভাগ্যবান কিন্তু আপনারা যদি মনে করে থাকেন আপনাদের কোনো দিনই এরকম কোনো কিছু হবে না হয়তো নাও হতে পারে কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি আর যদি হয় তখন কি কি সমস্যা হতে পারে সেগুলো সম্পর্কে তো জানলেন একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন চার থেকে দশ বার প্রস্রাব করা উচিত যদি এর থেকে কম করে থাকেন কেউ অথবা প্রস্রাবের বেগ না আসে তাহলে অন্তত পক্ষে প্রতি চার ঘন্টা পর পর টয়লেটে যাওয়া উচিত এবং জোর করে হলেও কিছুটা প্রস্রাব করা উচিত এতে করে যেটা হবে আপনার ব্রেন খুব সহজে অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবে আমাদের ব্রেন খুব স্মার্ট একটা অর্গান এখানে বলে রাখা ভালো প্রস্রাব না হওয়ার অন্যান্য কারণ থাকতে পারে যেরকম আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি বা ফ্লুইড না পান করেন যেরকম হচ্ছে একজন সুস্থ মানুষের প্রতিদিন দুই
মূত্রথলি ফেটে মরে যাওয়া কি সম্ভব মূত্রথলি ফেটে মরে যাওয়ার বিষয়টা আসলে খুবই রেয়ার 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 বা অনেকটাই ইম্পসিবল বলা যায় কারণ যখন আপনার ব্লাডারের কন্ডিশন ভরতে ভরতে এমন একটা কন্ডিশনে আসবে যে এটা ফেটে যেতে পারে তার আগেই আপনার ব্রেইন কন্ট্রোল নিয়ে নিবে আপনার হাত থেকে আপনার হাতে আর কিছু থাকবে না ও হচ্ছে দরজা খুলে দিবে তখন মানে আপনি আর প্রস্রাব আটকে রাখতে পারবেন না এটা হচ্ছে শরীরের নর্মাল নিয়ম বাট এইখানে একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার আপনার যখন প্রচন্ড প্রস্রাব ধরেছে অনেকক্ষণ ধরে প্রস্রাব করতে পারেননি তখন যখন আপনি টয়লেটে যাচ্ছেন আপনি প্রস্রাব করার সময় খুব বেশি জোরে প্রেশার দেয়া যাবে না কারণ ওই সময় তো এমনিতেই ব্লাডারে প্রচণ্ড পরিমাণে প্রেশার আবার আপনি যদি বেশি দ্রুত বের করার জন্য আরও জোরে প্রেশার দেন তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে তবে এটাও খুবই রেয়ার ভিডিও টপিক রিলেটেড কথাবার্তা এই পর্যায়ে শেষ যাদের সময় কম তারা চলে যেতে পারেন যাওয়ার সময় কমেন্টে লিখে যেতে পারেন থ্যাংকস টু আওয়ার ব্রেইন আর যাদের কিছুটা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা শোনার সময় আছে তাদের জন্য আমার এই চ্যানেলের পাঁচ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার সম্পর্কিত কিছু বলার আছে এই ভিডিওটা যখন আমি রেকর্ড করছি তখন আমার ফাইভ হান্ড্রেড কে মানে পাঁচ লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হতে আরও বেশ কয়েক হাজার বাকি কিন্তু আমি মোটামুটি নিশ্চিত আপনারা যখন এটা দেখবেন তখন পাঁচ লক্ষ হয়ে গেছে কারণ এই ভিডিও আপলোড হওয়ার আগে আর একটা ভিডিও আপলোড হবে তো ওইটা আপলোড হওয়ার পরেই হয়ে যাবে অথবা ওইটা আপলোড হওয়ার আগেও হয়ে যেতে পারে তো শুরুতেই আসলে সৃষ্টিকর্তার কাছে অনেক 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 বেশি শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ ইট হ্যাজ বিন ওয়েল রিওয়ার্ডেড আর আমি আসলে সারপ্রাইজ এই কারণে পহেলা বৈশাখের দিন আমি আমার ফেসবুক পেজে একটা পোস্ট করি সেটা হচ্ছে আমি ওইখানে লিখি যে আজকে পয়লা বৈশাখের দিন লিখছি এটা যে আজকে আমার ইউটিউবে হান্ড্রেড কে মানে এক লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হলো অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম ডে ওই একই দিনে আমার ফেসবুক পেজে সাত লক্ষ সাবস্ক্রাইবার হয় মানে ফলোয়ার হয় আর কি তো ওইটা কতদিন আগে সাত মাস আগে হবে তো এই সাত মাসের ব্যবধানে ইউটিউবে আমার এক লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ হয়ে গেল অন দি আদার হ্যান্ড আমি সারপ্রাইজ এই কারণে যে ফেসবুকে আমার এখনও নয় লক্ষ হয় নাই তবে ফেসবুকে নয় লক্ষ না হওয়ার একটা কারণ আছে আমার কিছুদিন আগে ফেসবুক পেজে একটা সমস্যা হয় কিছু খারাপ মানুষ আছে ওরা হলো কিছু ফেক কপিরাইট স্ট্রাইক দেয় যার জন্য হচ্ছে আমি অনেক দিন ফেসবুকে ভিডিও পোস্ট করি নাই তো করা হয় নাই আর কি তো এই জন্য আসলে ফেসবুকের রিচ বা ভিডিও পোস্ট না করলে সাধারণত ফেসবুকে ফলোয়ার বাড়ে না ইউটিউবের মতো না যে কন্টিনিউয়াসলি একটা স্থিতি লেভেলে বাড়তে থাকে হয়তো ভিডিও পোস্ট করলে অনেক বেশি বাড়ে ইউটিউবে কিন্তু একটা লেভেলে ইউটিউবে বাড়তেই থাকে কিন্তু ফেসবুকের সিস্টেম এরকম না ফেসবুকে আপনি ভিডিও দিলে তখন অনেক বেশি বাড়ে ভিডিও দেওয়া বন্ধ করলে আর বাড়ে না নর্মালি এরকম হয় মাঝে মাঝে দেখা যায় আবার অনেকে অনেক আগের ভিডিও দেখা শুরু করে অনেক আগের ভিডিও অনেক সময় সামনে আসে তবে খুব খুব বেশি একটা না মানে রেগুলারলি না তবে বেশি আশ্চর্য এই কারণে যে আমার ইউটিউবের গ্রোথ এই কয় মাসে ফেসবুক থেকে বেশি হয়েছে এইটা আসলে মানে আমি রিলি সারপ্রাইজ এটা হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে আপনারা আপনাদের ব্যস্ত সময় থেকে সময় বের করে আমার ভিডিও দেখেছেন এবং আপনারা দেখার জন্য আসলে ওয়াচ টাইম বেড়েছে ওয়াচ টাইম বাড়লে হচ্ছে ইউটিউব আমার ভিডিও অন্যদের কেউ রেকমেন্ড করবে তো অনেক সময় দেখা যায় অনেকে ভিডিও মানে টেনে দেখেন যার জন্য হলো পুরো ভিডিও অনেকে দেখেন না তো আমার মনে হয় আপনারা পুরো ভিডিও দেখেন যার জন্য আসলে ওয়াচ টাইম বেড়েছে বা টেনে দেখলেও হয়তো খুব অল্প মানুষ সেটা করেন তার সাথে আবার আপনারা লাইক করেছেন কমেন্ট করেছেন শেয়ার করেছেন যার জন্য রিচ অনেক বেড়েছে তো এর জন্য আমি আপনাদের কাছে বিশেষ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আমার ব্রেইনের অন্তস্থল থেকে আপনাদের জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা আচ্ছা এর সাথে আপনাদের ব্যাপারে আমার একটা অবজারভেশন শেয়ার করি সেটা হচ্ছে আপনারা যেন আমার ভিডিও দেখেন আপনারা আসলে মানে আমার ভিডিওতে কোনো জোকস নাই ফান নাই হাসি নাই তামাশা নাই এক্সাইটমেন্ট নাই ইটস নট এ গেম মানে সিনেমা দেখলে যেরকম একটা এক্সাইটমেন্ট হয় বা খেলা দেখার সময় যেটা হয় মানে কোনো কিছুই নেই নিতান্ত ওই সায়েন্স জানার জন্য আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখছেন সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ স্পেসিফিকলি লাইফ সায়েন্স রিসার্চ মানে শুধুমাত্র এই বিষয়ে ইন্টারেস্টেড জানার জন্য দেখছেন এবং সেটা পাঁচ লক্ষ মানুষে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তারা হচ্ছে বাংলা ভাষাভাষী এটা হচ্ছে আমার ইন্সপাইরেশন যে এত মানুষ হয়ে গেছে তারা হচ্ছে এগুলো ভালোবাসছে তারা এগুলো দেখার আগ্রহ বোধ করছে আর একটা ব্যাপার বলে রাখি আপনারা যে কমেন্ট করেন এই কমেন্টগুলো আমি সব পড়ি আমার সময় থাকে না সবাইকে রিপ্লাই দেয়ার কিন্তু আমি সব পড়ি এবং যেগুলো খুবই খুবই জরুরি আমার মনে হয় যে রিপ্লাই দেয়াই দরকার 
তখন রিপ্লাই দেয় আর সময় থাকলে তো দেই আপনারা হয়তো অনেকেই জেনে থাকবেন যে আমি আমার ভিডিও বানানোর সময় শুধু সপ্তাহে একদিন আমি নিজে একজন প্রফেশনালি আমি একজন রিসার্চার আমার গবেষণার অনেক অনেক কাজ কর্ম থাকে সো উইকডেজে আমি ওইগুলো করি এবং আমার সপ্তাহে একদিন রাখতে হয় আমার নিজের ব্যক্তিগত কাজ কর্ম করার জন্য সারা সপ্তাহে কি খাবো দাবো এগুলো ব্যবস্থা করার জন্য তো যার জন্য আসলে আমার খুব একটা সময় থাকে না আর সবশেষ একটা কথা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে আমার এডিটর যারা আছেন আমার দুইজন এডিটর কাজ করেন একজন আমাকে ভিডিও এডিট করতে হেল্প করেন আর একজন আমাকে থামনেল বানাতে হেল্প করেন এই দুইজনই খুবই খুবই মানে প্রতিটা ভিডিওর সময় তাদেরকে আমি হ্যারেস করি তার জন্য তাদের অনেক বড় একটা কন্ট্রিবিউশন আছে এই চ্যানেল এত দূর আসার পেছনে ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম